السلام علیکم گریٹ سکس ہم کر رہے ہیں آپ کی بک کا چیپٹر نمبر سیون فائنانشیل ارتھمیٹکس اور میں ہوں آپ کی میتھ کی ٹیچر سبا فائنانشیل ارتھمیٹکس میں اب ہم نے اس کا جو ایم سی کیو سیکشن ہے اس کو کور کرنا ہے سارے چیپٹر کو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں ساری ایکسرسائزز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آئیں چل کے ملٹیپل چوائس کوشچنس کو سالو کریں سو so, اب جب ہم نے ساری ایکسرسائزز سارے سب ٹاپکس کو کور کر لیا ہے What our agenda for now is کہ ہم آپ کے ملٹیپل چوائس کوشچن کو سالو کریں اور ہم ان میں ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے اس چیپٹر میں سیکھی ہیں ان کو استعمال کریں تو اگر ہم اپنا پہلا ایم سی کیو دیکھیں اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے ون ٹوینٹی ہے تو پھر ون ٹوینٹی پرسینٹ ایٹی فور ہے ٹوینٹی پرسینٹ ایٹی فور ہے سیونٹی پرسینٹ ایٹی فور ہے یا تھرٹی پرسینٹ ایٹی فور ہے اس طرح کے سوال کو کرنے کا طریقہ یہ ہے That basically 120% سے مطلب ہے 120% of 120. تو آپ ان questions کو solve کرتے جاؤ گے. 120% of 120 کا مطلب ہے اس کو 100 سے divide کرنا. And as you go on solving this, you would realize کہ یہ جو answer ہے, یہ غلط ہے. 120% 120 کا جو ہے, وہ 84 نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے 100% سے بھی زیادہ ہے. 100% 120 ہے. تو 124% اس سے کم کس طرح ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا سو دیٹس وائی وی ول سے کہ آپشن ون جو ہے اے جو ہے وہ بالکل انکریکٹ ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں 20% آف 120 اب اس کو بھی آپ نے اسی طرح سالو کرنا ہے 20 over 100 into 120 جب آپ اس کو سالو کریں گے تو you would realize کہ that is somewhere around 24% وہ بالکل بھی آپ کا 84 نہیں بنتا it would be around 24 or so تو آپ اس کو بھی کینسل آؤٹ کر دیں گے this is not accurate پھر ہم دیکھیں گے option C 70% of 120 اس کو جب آپ نے solve کیا 70% into 120 تو آپ کا جواب جو ہے that will be 84 which is why option C is correct D کو پھر آپ check کر سکتے ہو 30 over 100 into 120 کر کے but you would realize کہ وہ بھی 84 نہیں بنے گا تو ہر چیز کو آپ نے 120 کے ساتھ compare کرنا ہے Every value 120% of 120, 20% of 120, 70% of 120 and 30% of 120. ہم نے percentages of جو تھی وہ پہلے اور دوسرے لیکچر میں کور کی تھی اور اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ when you have certain percent of آپ اس کو divided by 100 کر کے multiply کرتے ہو with whatever number of کی جگہ پہ multiply آ جاتا ہے and you write that number as whatever it is over 100. تو اس طرح سے آپ ان کو solve کریں گے اور option C جو ہے وہ آپ کی correct option آ جائے گی. آگے چل کے دیکھتے ہیں سیکنڈ ایم سی کیو اس سیونٹی فائیو پیوپلز پاسٹ ان ای کلاس آف فورٹی ہاو مینی فیلڈ چالیس بچوں کی کلاس ہے اس میں سے سیونٹی فائیو پرسینٹ جہیں وہ پاس ہو گئے ہیں فیل کتنے ہوئے ہیں پہلے تو یہ بات پتے کہ اگر سو میں سے پچھتر فیصد جہیں وہ پاس ہوئے ہیں تو ہنڈرڈ مائنس سیونٹی فائیو کریں that is ٹوینٹی فائیو تو پیچھے جو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ رہ گیا ہے وہ بچے فیل ہوئے ہیں نیکسٹ سٹیپ ہوگا 25% آف 40 یعنی کہ 25 آور 100 ملٹی لائی بائی 40 کر کے دیکھیں کہ وہ کیا بنتا ہے 25% آف 40 کیونکہ 1 بائی 4 آف 40 بنتا ہے that means it is actually 10 so you will have A as your answer تو آنسر جو ہے آپ کا A آ گیا 10 بچے جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں 75% that is 30 students out of 40 have passed پرش نمبر ٹو کو سالف کریں اور اب ہم چل کے دیکھیں گے question نمبر تھری اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا MCQ MCQ نمبر تھری ہے ایک دکان ہے جس کا نام ہے چوکوز they sell 80 chocolates in a day they have a stock of 800 chocolates تو وہ کتنے دنوں میں finish ہوگا ایک دن میں وہ کتنی chocolates بیچتے ہیں 80 ان کے پاس total ہے 800 تو ایک دن میں اگر وہ ایٹی بیچتے ہیں آپ سمپلی کیونکہ آٹھ سو چاکلٹس ان کے پاس ٹوٹل ہیں ان کو ایٹی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس اتنے دن آ جائیں گے جتنے میں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو جائیں گی تو آپ ایٹ ہنڈرڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے بائی ایٹی ایٹ ہنڈرڈ اوور ایٹی ایز یو کن کینسل آؤٹ دی زیرو ایٹی اوور ایٹ ایٹ ٹینز آر ایٹی تو آپ کا جواب کیا آیا ٹین دس دن نے وہ سارا کا سارا سٹاک جو ہے وہ چوکو اس سے ختم ہو جائے گا This is how you will solve MCQ 3 Looking at MCQ 4 A cricket bat sells at rupees 2000 The cricket bat with an autograph sells at rupees 240,000 The new price is پہلے دو ہزار کا بکرا تھا 
अब दो लाख चालीस हजार का बिक रहा है राइट right? तो आपने कैलकुलेट करना है कि वट टाइम ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट है आपकी टू हंड्रेड तो ये जो है ओरिजिनल अमाउंट के कितने टाइम्स बनता है फॉर दैट यू विल सिंपली डिवाइड दिस टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड को आप डिवाइड करोगे टू थाउजेंड से एंड आपका जवाब आएगा वन ट्वेंटी ठीक है इसको आप सॉल्व करके देखें वन यू डिवाइड इट यू विल गेट वन ट्वेंटी बिकॉज जीरो आउट तीन जीरो है तीनों के कैंसिल आउट टू फोर्टी डिवाइड बाई टू रह गया 120 आपका जवाब है तो 120 गुना ज्यादा उसकी प्राइस हो गई है सिर्फ उसके ऊपर एक अच्छे क्रिकेटर का ऑटोग्राफ होने की वजह से पांचवा एमसीक्यू है पिज्जा पैलेस सोल्ड पिज्जा वर्थ ऑफ रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज पिज्जा वॉज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें अगर चौबीस हजार के उन्होंने बेचे हैं और बीस हजार की कॉस्ट है तो प्रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है चौबीस हजार कॉस्ट प्राइस है बीस हजार चौबीस में से बीस माइनस किया चार हजार आपका जवाब आया ये आपका प्रॉफिट है लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है परसेंटेज का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड वट इज इट सो वी हैव टू डू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्रॉफिट को अब हम क्या लिखेंगे फोर 4000 ओवर योर कॉस्ट प्राइस जो कि 20000 हजार है मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो जब आपने इसको सॉल्व किया यू डिवाइडेड 4000 थाउजेंड ओवर ट्वेंटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड यू गॉट वर्ट यू गॉट ट्वेंटी परसेंट एज योर आंसर तो ये जो है आपका जवाब आ गया इसको पहले आप सॉल्व करेंगे किस तरह से जो आपका 4000 का प्रॉफिट है उसको अपनी ओरिजिनल अमाउंट जो कि 20000 थी कॉस्ट प्राइस उससे डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके अब मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी एम सी नंबर सिक्स MCQ 6 में आपने क्वेश्चन नंबर 5 वाली ये सारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है और उन्होंने कहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो निकालें रेशो का इससे पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 उसको आपने यहाँ यूज करना है कॉस्ट प्राइस आपकी क्या थी बीस हजार और आपकी सेलिंग प्राइस थी चौबीस हजार ऑप्शन अगर हम देखें पहले ऑप्शन में वैल्यू सही है लेकिन आगे पीछे है पहले सेलिंग प्राइस लिखी हुई है बाद में कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है तो इसको हम कह देंगे कि गलत है आगे हम देखते हैं अगर आगे जाएं सो व्हाट वी कैन डू इज सिक्स रेशो फाइव अगेन अगर हम उनको सॉल्व करें हमारी ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेंटी फोर थाउजेंड वाली रेशो को सो so तीनों में से जीरो कैंसिल हो गए तीन तीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर दोनों को अगर हम फोर से डिवाइड करें एक साइड पे सिक्स और एक साइड पे फाइव आता है लेकिन क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे राइट right साइड पे होनी चाहिए तो फाइव पहले आएगा सिक्स बाद में आएगा फाइव रेशो सिक्स आपका जवाब होना चाहिए यहां पर वो ऑप्शन है ऑप्शन सी तो अगेन ऑप्शन सी को आपने सर्कल कर लिया ज्यादातर क्वेश्चंस का सवाल इस एक्सरसाइज में को इंसिडेंटली सी ही है बट आई होप दैट्स नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू एमसीक्यू नंबर सेवन है इनिशियल वैल्यू है हमारी सिक्सटी परसेंटेज चेंज है ट्वेंटी लेस फ्रैक्शन जो रह गया है वो है सेवेंटी और आपकी फाइनल वैल्यू है सिक्सटी इंटू ओवर हंड्रेड अब आपने करना ये है कि आपको सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपको 60 की अमाउंट दी गई है उसमें से 25 परसेंट कम किया गया है जब आप 60 में से 25 परसेंट कम करोगे तो पीछे कितना फ्रैक्शन रह जाएगा परसेंटेज का 25 परसेंट कम हो गया 100 में से तो बाकी कितना रह गया 100 माइनस ट्वेंटी जब आप करेंगे 100 माइनस ट्वेंटी रह गया फाइनल वैल्यू के लिए क्योंकि अब 75 परसेंट रह गया है 60 का 75 परसेंट ऑफ 60 तो मतलब 75 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 60 ये टेबल जो है बिल्कुल सही से आपको दिया गया है अब इसमें करना ये है कि तो पहली ऑप्शन है द टेबल इज नॉट करेक्ट तो ए तो वैसे ही गलत होगी क्योंकि टेबल बिल्कुल करेक्ट है दूसरी बात वो आपसे चाह रहे हैं कि इक्वल फ्रैक्शन जो है ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड है अब दैट इज नॉट ट्रू आपकी फाइनल वैल्यू 75 over 100 और 25 over 100 सेम नहीं है इक्वल नहीं है दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड तो जो बाकी दो ऑप्शन हमारे पास रह गई हैं उन दोनों में हमें फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड फॉर दैट आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको बेसिकली करना होगा 75 फाइव ओवर हंड्रेड इंटू सिक्सटी को सॉल्व जब आप इसको सॉल्व करेंगे 75 फाइव इंटू सिक्स इज फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी डिवाइड बाई टेन इज 45 तो आपका जो जवाब है वो डी आ जाएगा इस तरीके से आपने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया 
सिक्सटी का जो रह जाता है सेवेंटी फाइव परसेंट दैट इक्वल फोर्टी फाइव उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट जो होता है वो फिफ्टीन होता है हमने उसको माइनस किया पीछे हमारे पास फोर्टी फाइव बच गया एम सी क्यू नंबर एट है डेविड पेज बैक हिज थाउजेंड रुपीज लोन एट टेन परसेंट पर एन एम वेन विल ही पे इलेवन ईयर एट दी एंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स डेविड ने एक लोन लिया है हजार रुपए का कितने परसेंट उसमें इंटरेस्ट रेट है टेन परसेंट वो कह रहे हैं कि उसने इलेवन हंड्रेड कितने सालों बाद वापस करना है अब यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है हमारे नंबर ऑफ ईयर्स तो हमारे पास हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी आ रहा है वो कैसे कि हजार तो हमारा प्रिंसिपल है राइट हजार रुपए जो उसने दिए थे वो उसके प्रिंसिपल में आ गए अगर उसने इलेवन हंड्रेड वापस किए तो जो डिफरेंस है एक सौ रुपए का वो उसका इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट जो उसने पे किया है तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है प्रिंसिपल भी है हमारा रेट भी है फाइन करना है हमने अपना नंबर ऑफ ईयर्स तो आए चल के फॉर्मूला में इस इंफॉर्मेशन को डालें और आंसर ढूंढें तो इंफॉर्मेशन को अब हम पुट करेंगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू योर नंबर ऑफ ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका सौ रुपए जो उसने ऊपर अदा किए प्रिंसिपल था उसका हजार रुपए दस परसेंट जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो टेन ओवर हंड्रेड की सूरत में आप यहाँ लिखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों जीरो इन दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे पीछे क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ वन तो आपका जवाब आया वन ईयर अगर दस परसेंट का इंटरेस्ट रेट होगा उसके हजार रुपए के लोन में तो एक साल बाद ही उसको ग्यारह सौ की अमाउंट पे करनी पड़ेगी आखिरी एमसीक्यू हमारा इस एक्सरसाइज का है लोन कैन बी गिवन फॉर लेस देन और मोर देन वन ईयर इनमें से क्या ट्रू है इज इट ट्रू इज इट नॉट नॉट लेस देन वन ईयर नॉट मोर देन वन ईयर एग्जैक्टली वन ईयर तो लोन जो है वो एक साल से कम के भी होते हैं एक साल से ज्यादा के भी होते हैं वेन यू ग्रो ओल्डर आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग कैटेगरीज में जाते हैं जो एक साल से कम होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं जो एक साल से ज्यादा होते हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं बट दोनों पॉसिबल हैं, सो दिस इज ट्रू इसके साथ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का वो खत्म होता है और हमारा चैप्टर नंबर सेवन फाइनेंशियल एरेथमेटिक्स भी खत्म होता है अब आपने करना यह है कि जो रिविजन एक्सरसाइज इस चैप्टर के एंड पे दी गई है उसको खुद से सॉल्व करें अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करें क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर क्लासेस में बार बार आपके इस्तेमाल में आएगा अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी चैप्टर नंबर एट के साथ अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज